যদি প্রপার ডকুমেন্ট থাকে না আপনি একদিনেও পারেন একদিনও পাবেন ডিপেন্ড আপনার ডকুমেন্ট কি কি ছিল ইমিগ্রেন্ট বা পাসপোর্টধারী সিটিজেন বাবা মা সন্তানকে নিয়ে এসে তারা পাসপোর্টের জন্য অ্যাপ্লাই করে তখন অনেক দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় তাহলে কিভাবে তারা এটি পায় মানে কেন এতদিন ওয়েট করতে হয় যদি আব্বা মা কেউ ইউএস সিটিজেন হয় পৃথিবীর যে কোনো দেশ থেকে যদি আপনার ছেলে মেয়ে আসে হয়তো ওরা গ্রিন কার্ড নিয়ে আসে এখন আপনি ওদেরকে গ্রিন কার্ড থেকে যদি সরাসরি ইউএস পাসপোর্ট করতে চান আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন যারা ছয় মাসের বেশি গ্রিন কার্ড নিয়ে থাকছেন একাধিকবার কি ধরনের বিড়ম্বনায় তারা পড়ছেন এয়ারপোর্টে ধন্যবাদ স্বামী ভাই আপনাকে আমন্ত্রণ করার জন্য ধন্যবাদ টিভিএনকে আমাকে স্টুডিও আমন্ত্রণ করার জন্য প্যান্ডামিকের পর থেকে অ্যাকচুয়ালি এটা অনেক বেশি যারা আপনার বর্ডার সিকিউরিটি ওর এয়ারপোর্টে যারা কাজ করে ওনারা অনেকটাই অ্যাক্টিভ এখন আগে আব্বা মা বয়স্ক মানুষ যারা দেশে যেত প্রায় হয়তো অনেকেই বয়স্ক কারণে বা আব্বা মা অনেকেই দেশে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে থাকার জন্য আমেরিকা খুব একটা বেশি পছন্দ করে না ওরা দেশে থাকে দেশে বেশি থাকতে চায় বছরে হয়তো একবার দুইবার আসা যাওয়া করে তো ওটা নিয়ে এতদিন খুব বেশি একটা অ্যাক্টিভ সরব ছিল না এয়ারপোর্টের লোকজন এখন খুব বেশি অ্যাক্টিভ লেসে আপনি একাধিকবার দেশে যান সেটা আপনার চাকরির সুপাদের কারণে হোক অথবা আপনার দেশে বিভিন্ন কাজ আছে অথবা আপনি স্টুডেন্ট মেডিকেলে পড়াশোনা করেন অথবা ব্যাংকে জব করেন অথবা সরকারি কোনো চাকরি করেন অলমোস্ট চাকরি আপনার শেষ হবে এক বছর দুই বছর বাকি আছে তো সেই অবস্থায় তার গ্রিন কার্ডটাকে রেডি থাকার জন্য বা ঠিক রাখার জন্য বছরে অনেকেই যেটা করে এসে আপনার একদিন দুই দিন সাত দিন ম্যাক্সিমাম ওয়ান উইক এরকম থাকে তারপরে ওনারা কি করে আবার দেশে চলে যায় আবার এগারো মাস পরে একবার আসে আসার পরে আবারও এক সপ্তাহ বা দশ দিন থাকে আবার দেশে চলে যান তো আগে এয়ারপোর্ট সেটাকে নিয়ে খুব বেশি একটা মাথামাথি করতো না এখন খুব বেশি এটা নিয়ে একটু করে অনেকের আমি যেটা জানি আমাদের কাছে যে সমস্ত পাসপোর্ট নিয়ে আসে যে ভাই আমার আব্বা তো এবার আসছে আসার পর ওনাকে এয়ারপোর্টে ওনারা স্ট্যাম্প করে দিয়েছে বলছে ওনাকে বি ওয়ান বি টু বিসা নেওয়ার জন্য আই দেয়ার গ্রিন কার্ড সারেন্ডার করতে বলছে যদি উনি কন্টিনিউ না আসে না থাকে এই দেশে এয়ারপোর্ট এরকম ডাইরেক্ট বলছে তো আপনি তো এই দেশের সিটিজেন হওয়ার জন্য আসেন আপনি পারমানেন্ট রেসিডেন্ট এই দেশের তো আপনি তো দেশে থাকেন না আপনি তো থাকেন দেশের বাইরে তাহলে আপনি গ্রিন কার্ড রাখার কি মানে আছে আপনাকে গ্রিন কার্ড দেওয়া হয়েছে আপনি দেশে থাকবেন এই দেশের গভর্নমেন্টকে আপনি ট্যাক্স দেবেন আপনি এই দেশের সেবাও নেবেন এই দেশকেও সেবা করবেন সেজন্য জন্য আপনার পারমানেন্ট রেসিডেন্সি দেওয়া তো আপনারা তো যেহেতু থাকেন না তাহলে আপনার গ্রিন কার্ড সারেন্ডার করতে পারেন বি ওয়ান বি টু বিষয়ে আপনি আসতে পারেন আর আরেক ভদ্রলোকের যেটা ছিল ওনাকে ডাইরেক্ট বলছে যে আপনার গ্রিন কার্ড সাসপেন্ড হবে যদি আপনি নেক্সট মোর দেন সিক্স মান্থ থাকেন অবশ্যই আপনাকে ট্রাভেল পারমিট নিয়ে যেতে হবে অথবা অনুমতি যাকে বলি সেম থিং সো যদি কেউ মোর দেন সিক্স মান্থ থাকে তাদের নির্দেশনা ছিল যে অবশ্যই আপনি ট্রাভেল পারমিট নিয়ে যান আপনি এক বছর থাকেন দুই বছর থাকেন সেক্ষেত্রে এই জোখে আপনি একটা সার্টেন টাইমের জন্য যাচ্ছেন আমাদেরকে নোটিফাই করে যাচ্ছেন যে আপনি কতদিন দেশের বাইরে থাকবেন সেই ক্ষেত্রে ইস ওকে আদারওয়াইজ নেক্সটে আপনার আসার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি হবে সো ওপেন সব ক্ষেত্রে যারা এটি করছেন তাদের কি করণীয় বেস্ট হচ্ছে লেস দেন সিক্স মান্থ থাকা লেস দেন সিক্স মান্থ থাকা আপনি ছয় মাসের একদিন আগে আসেন দুই দিন আগে আসেন বেস্ট আর নিত্যান্ত যদি আপনার থাকতেই হয় কোনো রিজনে যে ভাই আমি তো পারবো না ইয়েস আপনি অনুমতি নিয়ে যান আপনি দুই বছর অনুমতি পাচ্ছেন আপনি এক বছর থাকেন দুই বছর থাকেন আপনি থাকতে পারবেন বাট অবশ্যই অবশ্যই অনুমতিক্রমে আপনি ট্রাভেল পারমিট যাকে বলে আপনাকে একটা বুক দিবে অনেকের আছে যে ভাই আমি তো রিজে সামো থাকতে পারবো না লং টার্ম আমার কোনো ইমার্জেন্সি কিছু দেশে আছে আমাকে যেতে হবে আপনার ফিঙ্গার প্রিন্ট দেন আপনি অ্যাপ্লিকেশন প্রসেস করেন আপনি চলে যেতে পারেন যখন আপনার বুকটা আসবে ট্রাভেল বুক ট্রাভেল বুকটা আপনি আপনার রিলেটিভের কারোর কাছে যেতে পারে দেন ওরা আপনাকে দেশে দেওয়ার পরে আপনি ওটা দিয়ে আসেন তাতে কোনো আপত্তির কিছু নেই এবং সেফ मैंने আজকে আপনি এক্সাম্পল আজকে আপনি জেফ কে এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করলেন আপনার একাধিকবার মোর দেন সিক্স মান্থ ছিল ডিপেন্ড অনেক সময় অফিসারের উপরে অলসো অফিসার তো ওভার লুক করে নাই সেই স্ট্যাম্প করছে আপনি চলে আসছেন ব্যাড লাক যদি আপনার হয় অফিসার যদি ওভার লুক করে আপনার ফাইল ইয়েস এই 
পারসন একাধিকবার ছয় মাসে বেশি ছিল এগারো মাস দশ মাস প্রায়ই ছিল মোস্ট অফ দ্য টাইম উনি দেশের বাইরে ছিল ইউএসএ তো খুব কম টাইমে উনি ছিল সেক্ষেত্রে হয়তো উনি ওভারলুক করার পরে আপনার পাসপোর্ট একটা স্ট্যাম্প করবে স্ট্যাম্পের পর থেকে আপনাকে মাস্ট ফলো করতে হবে ওদের গাইড আইদের আপনি বিউ বি ওয়ান বি টুতে যাবেন ট্রাভেল পারমিট নেবেন অথবা আপনি যা চান আপনি আপনার চয়েস আপনি নেবেন বাট তারপর থেকে কিন্তু আপনাকে এন্ট্রি করতে দিচ্ছেন না দিস ইজ এর ফাইনাল অর্ডার যে ভাই আপনার একাধিকবার আপনি দিস ইজ দ্য ওয়ে আপনি চলাফেরা করছেন নেক্সট যদি আপনার ট্রাভেল এদেশে আসতে চান আইদের ট্রাভেল পারমিট অথবা বি ওয়ান বি টুতে আপনি যেটা চুজ করতে চান আপনি করবেন জি আরেকটি প্রশ্নই আছে আমার আমার কাছে গ্রিন কার্ড সম্পর্কিত সেটি হচ্ছে যে অনেকের গ্রিন কার্ড এক্সপায়ার হয়ে গেছে তো এক্সপায়ার হয়ে যাওয়ার পরে যখন আবার নবায়ন করবার জন্য তারা আবেদন করেছেন তাদের অনেকে একটি পাস দিয়েছেন অথবা পাসপোর্টে সিল দিয়ে দিয়েছেন ট্রাভেল পাস দিয়েছেন তো অনেকে ভয় পায় যে আসলে এটি তো গ্রিন কার্ড এক্সপায়ার্ড এই যে বর্ধিত করা হয়েছে বা একটা সাময়িকভাবে একটা অনুমতি দেওয়া হয়েছে ওটা নিয়ে দেশে গেলে আবার ফিরতে পারবো কি না এটি কি আসলে একটু যদি বিস্তারিত বলেন আমাদের হান্ড্রেড পার্সেন্ট সেফ সেফ হান্ড্রেড পার্সেন্ট সেফ আপনার গ্রিন কার্ডটা আস লাইক প্যান্ডামিকের পর থেকে এটা অনেক লেংথি পিরিয়ড আই মিন আগে যেটা আমরা যদি ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিতাম ওর অ্যাপ্লাই করতাম রি আই মিন আপনার গ্রিন কার্ড এক্সপায়ার হচ্ছে আবার গ্রিন কার্ড রিনুয়ালের জন্য তখন হয়তো থ্রি মান্থ ফোর মান্থের মধ্যে হয়তো অনেকটা হয়ে যেত এখন সেটা কিন্তু আপনার ছয় মাস আট মাস কারো ক্ষেত্রে মেবি ইয়ার বাট কারো ক্ষেত্রে ফোর মান্থ হয় বাট ফোর মান্থ আমি এখনো পর্যন্ত দেখি নাই সিক্স টু এইট মান্থ লাগে এখন গ্রিন কার্ডের জন্য আপনি অ্যাপ্লাই করলে যদি আরো কারো কিন্তু এক বছর বেশি লাগে কারো দুই বছর আছে আমার রেকর্ড আমি যতটুকু জানি প্রায় লোকজন আছে ভাই তো আমার সিচুয়েশন দিস এখন সামহ আমাকে তো যেতে হবে দেশে ওর আমার দেশে সাম রিজন আমাকে যেতে হবে আমার গ্রিন কার্ড তো এক্সপায়ার আমি আসবো কীভাবে তো ওনার অ্যাপ্লাই করার পরে ওনাদেরকে যেটা করে আইদার পাসপোর্ট স্ট্যাম্প করে যেটা আপনি বললেন পাসপোর্ট স্ট্যাম্প করে অথবা তাদেরকে একটা পেপার দেয় অথবা ট্রাভেল বুক তিনটা চেক ফেডারেল প্লাজা দেয় আপনি যখন অ্যাপ্লাই করবেন অটোমেটিকলি বাই মেলে আপনার করে দেবে অথবা আপনার যদি খুব তাড়াতাড়ি দরকার হয় আপনি ফেডারেল প্লাজা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে পারেন ওদের সাথে গিয়ে আপনি একটা টিকেট ওর সামথিং কিছু নিয়ে যেতে পারেন ইমার্জেন্সি দেখা যায় যে ভাই আমি ইমার্জেন্সি আমার দেশে যেতে হবে আমার কোনো সমস্যা আছে আমি যাওয়ার জন্য অনুমতি চাচ্ছি দেন ওরা আপনার পাসপোর্ট একটা স্ট্যাম্প করবে হুইচ ইজ অ্যাট লিস্ট ভ্যালিড ওয়ান ইয়ার কারো কারো ক্ষেত্রে ওরা দুই বছর দেখা করা যায় আগে আপনাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে বলছি ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ইউএস সি আইএস ডট গভ ওই জায়গায় গিয়ে আপনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট করবেন ফেডারেল প্লাজে দেন ওয়াক ইন করার আগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট কাগজ ইজি সিম্পল টাইম থাকবে আপনি স্লট আপনি চেক করবেন ওরা আপনাকে নির্দিষ্ট টাইম ডেট দিবে ওর মধ্যে আপনি টাইম পিক করবেন তারপর আপনি ওই জায়গায় যাবেন যাওয়ার পর আপনাকে স্ট্যাম্প করবে বাট সাম সোর্ট অফ ডকুমেন্ট আপনার সাথে থাকতে হবে যে ইমার্জেন্সি কী রিজন আপনি যাচ্ছেন সো সেটা একটা আপনি ইমার্জেন্সি টিকেট থাকতে পারে আপনি আইটেনারি নিয়ে যেতে পারেন ওদের সাথে আলাপ আলোচনা করতে পারেন আমাকে যেতে হবে অনেকের প্রশ্ন যে আমি তো ভাই হয়তো গেলাম যদি না আসতে পারি ইউএস গভর্নমেন্ট আপনাকে দিচ্ছে যদি বা কিংবা এয়ারপোর্টে এটা পরিচিত তো হোল ওয়ার্ল্ড এটা পরিচিত এটা অনেক আগে থেকেই ছিল নতুন কিছু না দীর্ঘ জিনিস না বছরকে বছর যুগ 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 ছিল যে সমস্ত এয়ারপোর্ট অফিসাররা কাজ করে দে ট্রেন অ্যাপ সেটা বাংলাদেশ বলেন ইন্ডিয়া বলেন পাকিস্তান বলেন সৌদি আরব বলেন ইন্দোনেশিয়া এনিথিং এভরিথিং অল এয়ারপোর্ট অফিসারগুলো এভাবে ট্রেন করা হয় বিশ্বের সব দেশের ইমিগ্রেশনের সাথে পরিচিত করা থাকে ওরা সো ওরা ভালো করে জানে ইয়েস এটা আপনার অনুমতিপত্র আপনার গ্রেন কার্ড এক্সপায়ার বাট ওই জায়গায় আপনার লেখা আছে কত দিন পর্যন্ত ভ্যালিড আপনি এন্ট্রি করা পর্যন্ত কত বছর পর্যন্ত আপনার ভ্যালিড এর মধ্যে অবশ্যই আপনি দেখতে পারবেন এটি খুব একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় ছিল এরপরে আমরা যে টপিকটা নিয়ে কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যেহেতু আপনিও আমেরিকান পাসপোর্ট দ্রুত পাওয়ার ক্ষেত্রে আপনার প্রতিষ্ঠান সার্ভিস দেয় এবং পাসপোর্ট নিয়ে আপনার বেশ অভিজ্ঞতা আছে ঠিক এই জায়গা থেকে আমরা তাছাড়া যা আপনি যেহেতু টিকিট ইস্যু করেন আপনার প্রতিষ্ঠান থেকে ফলে আপনি জানেন যে টিকিট ইস্যু করার ক্ষেত্রে বা ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেলসের ক্ষেত্রে ছয় মাস মেয়াদ থাকতে হয় প্রতিটি পাসপোর্টে এবং আমরা জানি যে ছয় মাস ছাড়া এটি কি মানে অনেক সময় এয়ারক্রাফ্টে উঠতেই দেয় না বা আপনি বর্ডার এয়ারপোর্টে ক্রস করতে পারবেন না তো সেই জায়গা থেকে ছয় মাস কি যাওয়ার সময় থেকে নাকি ফিরে আসার সময় থেকে প্যান্ডামিকের পর অনেক কিছু চেঞ্জ আফটার প্যান্ডামিক এখন হচ্ছে আপনি কারো কারো আরও এর মধ্যে আরও একটা কনফিউজ থাকে ইউএস পাসপোর্ট নিয়ে কারো কোয়েশ্চেন থাকে বাংলাদেশ পাসপোর্ট নিয়ে কোয়েশ্চেন থাক
আপনার পাসপোর্ট ভ্যালিড আছে আপনার ডিসেম্বরের দশ পর্যন্ত হুইচ ইজ যদি আপনি এখন থেকে কাউন্ট করেন আপনার পাসপোর্ট কিন্তু দশ মাস ভ্যালিড আছে আপনি কিন্তু ফিরবেন জুন মাসে জুনে যদি ফিরেন জুনের বিশে যদি আপনি ফিরেন তাহলে আপনাকে থাকতে হবে ডিসেম্বরের একুশ পর্যন্ত ভ্যালিড আপনার জার্নি যেদিন কমপ্লিট নিউ ইয়র্কে যেদিন আপনি ল্যান্ড করবেন ওই দিন থেকে সিক্স মান্থ ভ্যালিড থাকতে হবে সেটা বাংলাদেশ পাসপোর্ট আর ইউএস পাসপোর্ট আগে যেটা বাংলাদেশ পাসপোর্টে ছিল না প্যান্ডামিকের পর থেকে বাধ্যতামূলক বাংলাদেশ পাসপোর্ট অলসো সো প্লিজ এভরিবডি আগে অনেকের কনফিউজ ছিল অনেকে সেম কোয়েশন এনে এনে গেন করে যে ভাই আগে তো আমি পারতাম এখন কেন পারবো না অলওয়েজ ল চেঞ্জ হচ্ছে আগেও ছিল এত অ্যাক্টিভ ছিল না বাট প্যান্ডামিকের পরে অল এয়ারপোর্ট অল কান্ট্রি নাও ভেরি অ্যাক্টিভ যে মাস 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 আপনার সিক্স মান্থ ভ্যালিড আসা থেকে অ্যাগেইন যাওয়া থেকে না সিক্স মান্থ আপনি যেদিন ফিরে আসবেন আমেরিকাতে ওই দিন থেকে সিক্স মান্থ পাসপোর্ট আপনার ভ্যালিড থাকতে হবে যাওয়ার ডেট না কি <laughs> <laughs> অনেকেই হয়তো না জানার কারণে দুই তিনটা জিনিস ভুল করে এই জায়গায় বাংলাদেশে বাচ্চা বর্ণ হোক ওর এই দেশে সে ছোটোবেলা আসে তারপরে বড় হওয়ার পরে আপনি অ্যাপ্লাই করছেন যদি আব্বা মা কেউ ইউএস সিটিজেন হয় পৃথিবীর যে কোনো দেশ থেকেই যদি আপনার ছেলে মেয়ে আসে হয়তো ওরা গ্রিন কার্ড নিয়ে আসে এখন আপনি ওদেরকে গ্রিন কার্ড থেকে যদি সরাসরি ইউএস পাসপোর্ট করতে চান আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন বাট বাচ্চা যে দেশে জন্ম ওই দেশে আপনার ভ্যাকসিনাইজ কার্ডটা থাকতে হবে ইমিউনাইজেশন যাকে বলে কি কি ভ্যাকসিন তার দেওয়া ছিল অনেকে ওটা খেয়াল করে না ওই অ্যাপ্লিকেশনটা সাথে এটার সাথে অ্যাটাচ করে দেয় না অরিজিনাল কাগজ সেই জন্য হয় না দুই আমাদের দেশে সাধারণত বার্থ সার্টিফিকেটটা ইস্যু করা হয় আপনার লেটসি আপনার ছেলে জন্ম হয়েছে জুন দুই হাজার ওকে এবং আপনার ছেলে হয়তো সময় ভিসা করে চলে আসে দুই হাজার বিশ এক্সাম্পল দেন জন্ম ছিল দুই হাজার বারো তার বার্থ সার্টিফিকেট হচ্ছে দুই হাজার চোদ্দ চার বছর পর साधारण তো ওই জায়গার মধ্যে যদি আপনি একটু খুব একটা ডেট সুন্দর একটা ডেট বসায় দেন এক দুই মাসের মধ্যে তাহলে আপনার জন্য অনেকটা হেল্পফুল হয় সো ওই জিনিসটা আমরা অনেকে এন এ দিয়ে দিই তো ওই ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেশন হয়তো নিচে পড়ে গেছে আপনার ল্যাক অফ পেপার ওয়ার্ক ছিল যে সমস্ত ডকুমেন্ট দরকার ছিল ডকুমেন্ট হয়তো আপনার কাছে ছিল না তো সেই জন্য অ্যাপ্লিকেশনটা পিছনে পড়ার পরে ওটাকে আর কোনো দিন রিভাইজ করা হয় নাই উপরে ওঠে নেই সেই ক্ষেত্রে যদি কারো এরকম সমস্যা থাকে চাইলে যোগাযোগ করতে পারেন অনেকের আমি যেটা জানি এক বছর দুই বছর পেন্ডিং ছিল তারাও দুই ঘন্টায় পারতে পারছে সো তারাও পাসপোর্ট পাচ্ছে যদি প্রপার ডকুমেন্ট আমরা সাবমিট করেন যদি কারো হেল্প লাগে চাইলে আমার অফিসে আসতে পারে আমার অফিসে আমরা হেল্প করি এক্ষেত্রে যদি কারো লাগে ডেফিনেটলি আসতে পারে তো সেই জায়গাতে মানে বিষয়টা এমন যে যেহেতু তারা মাইনর শেষ প্রশ্নটি করবো আপনাকে সেটা হচ্ছে হজের ক্ষেত্রে আমরা তো মানে যখন একটা রেগুলার বা নিয়ম যে বড় হজ যেটা আমরা বলি হয় তার আগে যে হোম ওমরা করে তো একদিন আগে পরে ওরকম যদি হয় তাহলে আপনি মে মাসের পনেরো থেকে মে মাসের পনেরো পর্যন্ত আপনি যেতে পারবেন আবার যখন হজ শেষ হবে তার এক মাসের মধ্যে আবার ওপেন হবে 
উপরে যারা তাদেরকে অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না স্বাস্থ্যগত কারণে হ্যাঁ এখন কি অবস্থা এখন আর কোনো আপনার এজ লিমিট আর নাই প্যান্ডেমিকের সময় যেটা ছিল লাইক অবভিয়াসলি বয়স্কদের একটু অসুস্থতা বা অসুখর ঝুঁকিটা বেশি ছিল তো সেই জন্য সৌদি গভর্নমেন্ট চাচ্ছিল যে ইয়াং জেনারেশন যদি হয় যাদের স্বাস্থ্যগত কন্ডিশন একটু বেটার থাকে তারা যদি আসে কষ্ট কম হবে তো সেই ক্ষেত্রে অনলি শুধুমাত্র এই জিনিসটা ছিল এজ লিমিট তো প্যান্ডামিকের পর এখন তো মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ অনেক কিছুই স্বাভাবিক তো এখন আর এজ লিমিট নাই সো এজ লিমিট ছাড়াই যেতে পারবে না যারা হজে যেতে চান মানে আমাদের হজে যাওয়ার জন্য আপনি বলছেন জুনের জুনে একটা আমি বলছি যে এক মাস আগে এক মাস আগে আমরা হজ বলছি হজের কথা যারা যেতে চায় তাদের এখন থেকে কি प्रिपरेशन নেওয়া উচিত যদি আমেরিকা থেকে কেউ যেতে চান ইয়েস এখনই রেজিস্ট্রেশন শুরু হয়ে গেছে অনেক আগে থেকে রেজিস্ট্রেশন করতে পারেন বাট এর লটারির মতো হবে ওরা অটোমেটিক্যালি আপনাকে সিলেক্ট করবে ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ তারপরে হচ্ছে লটারি আপনার লাখ আপনি অনলাইনে সাবমিট করবেন হজটা কিন্তু আপনার কারো এজেন্সির আমজন উমরা হজ আমরা করি অনেক এজেন্সি রেই করে বাট হজ কিন্তু কোন এজেন্সি করে না ইউএস কানাডা ইউকে অস্ট্রেলিয়া দোস ইউরোপিয়ান কান্ট্রিগুলিতে আপনার অনলাইন বেসিস হান্ড্রেড পার্সেন্ট সো রেজিস্ট্রেশন করতে রেজিস্ট্রেশন করার পরে সৌদি গভর্নমেন্ট বাই সেলফ কোনো পার্সন না না কোনো দোকানদার না বা কোনো এজেন্ট না কেউ না সৌদি গভর্নমেন্ট নিজেই করে সো সৌদি গভর্নমেন্টের পোর্টালে আপনি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করবেন দেন ওরা আপনাকে ইমেল করবে ফলো আপ করবেন কস্টলি হবে বাট সেকেন্ড কোনো অপশন নাই সো অনলি ডিপার্টমেন্ট অফ হজ ওদের আন্ডার থেকে ঢুকার যদি অনুমতি থাকে সেটা ট্রাভেল পারমিট হোক আপনার পাসপোর্ট স্ট্যাম্প হোক ওর পেপার ওয়ার্ক হোক এনিথিং যদি থাকে ইয়েস আপনি এলিজিবল আপনি ট্রাভেল করতে পারবেন আপনি উমরা করতে পারবেন আপনি নিশ্চিন্তে ফিরে আসতে পারবেন একাধিকবার আমাদের কাছে সেম কোয়েশ্চেনটা থাকে ভাই আমি কিন্তু ভয়ে আসি না ইউএস গভর্নমেন্ট আপনাকে দিচ্ছে আপনি কেউ আপনাকে কোনো কাগজ দিচ্ছে না সেপারেট না ইউএস গভর্নমেন্টের আন্ডারে এবং ওদের ওয়েবসাইটে আছে এ টু জি আপনার গ্রিন কার্ড যে নাম্বারটা আছে ওই নাম্বারটাই আপনাকে কাগজে ওরা দিচ্ছে এবং ওই জায়গায় একটা এক্সপায়ারেশন ডেট এডিশনাল এক্সপায়ারেশন ডেট দেওয়া আছে সো হান্ড্রেড পার্সেন্ট সেফ ওটাতে আপনি উমরাও করতে পারেন বাংলাদেশে যেতে পারেন সব কিছু করতে পারবেন অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে Want healthier relationships, healthier gatherings, healthier workouts? Stay up to date on your vaccines. When you're vaccinated against the flu and COVID-19, you're protecting yourself and others from serious illness. That makes everything you do healthier. So don't wait. Set a date. Get your flu and COVID shots and have healthier meals, healthier hugs, healthier parties, healthier travel. Learn more at nj.gov slash health slash vaccines. নিউইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত টিভিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর